Fëndëror të rëshikua, si aku takojemi në këtë fund javë për cilë për mbledhen e misioneve dhe tematikave cilët janë realizuar gjatë javës, fillojmë nga dita e hënë. Të hënë në emisionin udhëtar, hoqë e njësë rama foli për një penges të radhës që mund të shfaqet besimtarit në rrugën drejt Allahut. Ishte modeli gabuar që rezikon këtë rrugëtim. Kurset e martën po ashtu me hoqën e njësë rama realizuam emisionin special kushtuar tragedis në Shqipëri. Hoqëa bëri thirje për solidaritet ndërsa shtoj se duhet të forcojmë gjithashtu lidhje tona me kryuesin. A kemi shambu të duhur që shërbehi me të njëtë në kësoj botë? Apo mos volë? e kemi shemë të gabuar. E po, shemë të gabuar është pëngjes, nga se shemë të gabuar nuk rinë anë është rrugës. Jo, nuk rinë anë është rrugës. Që njëri u për shemë në sëdën, i mërë jo, ata din të bëjmë pjesë e rrugës. Të dojnë rrugë, do të pëngjes, nëse nuk din me të i kalu, nuk e ki shemë në duhur që për mes ti e rënën këtë gaburin, mund të pësash. Shikor sa bukur Allah gjë lëve në fillim të Koranit në kamësuar, do të thosë se duhet me lutë Allah në gjellë u ala, në kuadrë të lutë jesu për udzim, të lutëm Allah në madhuar që të naruar nga modilit e gabuara, të dështuara. Qfar të Allah të bare këta në kërën? Ihdina sirat al-mustakim, në udhëza o zot ju, në rrugën e drejtë, nga se ti e din cëna është e rrugë. Ne përna duhet o zot rruga që në silë të ti fashebarë suksesëm, ti e din. Kjo është kërkes. Dhe ditë në gjykimit, Kërë përfundan udhëthimi, se kërë se thashme herët, përfundan udhëthimi, ditë në gjykimit, lërguat përdhja, shfaqen realitetet. Se kërë se përshamull të nëruar, ka herë dikush, thot, unë spesaj, talat përshamull me ditë në gjykimit, talat me botë njërë, a e mund të bënë këtë? Nga se Allah e ka për këtë rejtë, me për shumë shpejtë këmë në rëguat përdhja, e ka me pa ka ditë në gjykimit të s'ko ditë Dhe Allah o të bardu, Allah o gjellë lehu ala, i ka paralemruar njerëzit që të kjenë kujdes. I pa hajë që du me mëhu, dhonë me mëhu jo me fakte, me mëhu me ignorancë, me një madhësi, me përbuzi, është përëmi ti. Mirë po, ta dinë se mëhimi nuk e ndryshon në realitetin. Aja egzistan, aja egzistan, dashtë është dashtë, aja është, aja do të ndodhë. Kujdes nga modelit të gamuar, këqërë ku për vendus këmbën, shika si kush dënë më u bo. Nëse je në uthim dhe je në uthim, nëse jemi të interesuar që të arrim sukseshëm të Allah gjallë u ala, duhet të ndjekim rrugën e tyre që janë lejmru se kanë arrim mira. Jo rrugën e tyre që s'ka haber për ta në kuptim pozitiv. Dhe i mos razika, mos ta, mos ta, Mos të vendosim në bëgjaz jetën tonë, ka se një e kemi. Dhe shumë njerës kanë mu pëndu, në është ta me gjak me kajtë, që thëtë popëlle, por dhe jetë vonë, për shkak se ka kalu kua përvimit, ka kjo bodër shpërvim, ka kalu, dhe është mos. Për në për shumë si kështë ashtë, dhe du me përvimit me këtë, njëni përvim, edhe s'kam su, shka rëvit, kërë krytë përvimit, e shë i shë për gjigjet, a i shë për gjigjet, mos të ka mojmë shë për gjigjet, e shë për gjigjet. E thot është në të në falë, a bënë më këtë të shkuj që tu, e po, s'ko kuptim të një projimi, e s'ko kuptim projimi kur ti ke po për gjigjet, projimi ko kuptim kur ti nuk i shë për gjigjet. Andaj, s'ko kuptim projimi, masi që të duket a ka gjenet, a s'ko gjenet, e s'ko kuptim mo, e e pet ashtë mo, projimi ka qenë pe po të që kim e bo, atë kum thonë se ka. Andaj, si kur shë të thëtë poplë jonë, me atë në kry. Dhe, të një kemë nuk në duhur. Jonë e kërkoj që të gjithë të mojnë zemën stabilë, në raport me zonë në manuar, mendimin e pastrë për Allah në manuar, se a është i mshërshëm në mbetet shëto, dhe a është kujtestarë dhe a i kujtestet për neve. Gjithashtu e që duhet të themë lidhë me këtë qështë është se Udhëzimet fetarë lidhë me këtë është krasë që i përmenat të parë në dytën, gjithashtu është se në këto situata do të të duhet që 
të reflektojmë pozitivisht, do të të edhe në raport me Zotin, edhe në raport me neve. Në raport me Zotin, me falje, të këthejmë i alat me falje, me mandim të Zotin, me përmendje, që të qëtësojnë zamrat, që të realisht marim vetën tonë. Në raport me njërë tëtën, me lutje, me solidaritet me ndi, me përkrahje, e kështë më ratë. Gjithashtu e që du të kemi parasysh në këto situata, fetarisht për them, është që të kuptojmë se asë një në gjarë në këtë botë nuk ndodhë rastësisht, asë një në gjarë nuk ndodhë në këtë botë pa urëntësi, me që aja ndodhë me lejnë e lotë të manuar. Realisht, unë e do të këthimë vetësimi të dhemë, ti si njeri, ti si hoqë, ti si qëtarë këti veni, a ke bëra që duhet në shta, të parandalën këtë citatë, dhe kam shumë që farë unë të pëndohëm vetën time, dhe gjithë dukur të këthimë vetës e ti, jo të këthimë gjishin ka të tjere të dhemi se kjo është për shkrak të të ke bë këtë e ke bë këtë, jo nuk është kuat është për qërtime, nuk është kuat është për kritika, ku është për reflektim individual ka në islam, po nëse dikush e vret vetën e ti, dhe shkuna me ngushtu familjen, nuk duhet t'i theme se që fëgjunaj ka bërë i vedrohare, se së është tash më koha, ata kanë humë një në të ratë familjes, pa më varsin që familjere kanë do dhe e punë. Ne duhet me ngushtu familjet ti dhe të kërkujmë zutën që ato të falë dhe familjet t'i apë t'i apë sabër. Do të tham që në zësit ta duhet të dimë se si më usila. Jetë është me sprova, me tila, ka lëkundje dhe ka stabilitet ka levizje dhe ka pa levizje dhe ka ngritje dhe ka ullje, apo ta kuptum jetën me këtu kolorite, me këtu nuansa, dhe të mësujmë që limin jetë pëse kemi orë në këtë dunja. Pëse kemi orë. Allah gjë lëve përmen se këtu lëkundje të ka paskoshme që ndodhën tukë, janë realisht paralajmërim për lëkundin e modhe që të ndodhë. Lëkundja e ditës gjykimet. Ne me duke shkuar ka fundi, ne me duke shkuar ka dita gjykimet, Pra ndaj, pejgamberi sa o sallem i tha, një njëri u të si të tha, oj dërgore Allah, kure të ditë e gjykimit, kure të tjetë. Qëfar tha pejgamberi sa, ma dhe e adet të lea, qëfar ke pregadit për adet të lea. Pra ndaj, kjo lë kundje që të suot, dhe me lina, kina me, kina me, ju kjo nërmat, kina me haru qëfar ka ndodhë, si kur të zakonisht. Mirë po, të mbojmë men vazhdimisht, lë kundje madhe pas të sisë, to ka nuk ka mu që të su. Me se zotit e bardhe ka pran, i dhe zullë zilet il ardo zillë zaleha, adet kur to ka do dritë dritë fuqeshme, apo, dhe të nëzirë në pa lajmet e njerëzve, realisht qëfar kemi bërë një, do të nëzirë në pa të bëma tona, të nëzirë në pa edhe kontributet tona, të gjitha këtë nëzirë në pa, e adit kur dalë në shërë të gjitha, qëfar do të nëzirët për mua për ty? Dhe është reflektimi të mëzdoashëm, në kuptu se këto dridhje vinë dhe ndalën, vinë dhe ndalën, dhe nësat vija ja, e fune që pasaj është dalë e para lao të manuar. Në emisionin Gjurmët Islame, Hoxhen Eslimani ka folur për disa gjami të tjera. Kësa i rave ka të reguar veçantit e gjamive të malsis së prizrenit. Nërko vegim rashiti e Hoxh Agron Tërziqi në emisionin kontekst kanë folur për fobit. Ndërsa të ke emisionit tjetër, rëfime profetike, Hoxh Ahmed Kalaja solit regimin për amanetin e nuhut a.s. Një qimë vjetë para se më bo beteja e fanshë me Kosovës, gjendët gjamia e vjetër fiks një qimë vjetë. Dëmë hanë është ndërtume me vitin 1238, pra fërësishë kështuna nëse nuk ga bëj në statistika, dhe kjo gjami, logaritet prej gjamive matë vjetëra, jo vetëm Kosovë, po edhe në rajon. Fatmirësisht, me ndohë që në të ko ka qenë një urë lidhëse e trektarve kjo vend, dhe pikërisht edhe trektarë të cilët ka nardhur prej Halepit të Siris, e ka ndërtua dhe e ka ndërtua edhe këtë gjami. Kjo gjami dimenzionët i ka të vogla, krecisht do me thonë të vogla i ka, mirë po ka ndryshua për gjatë historisë, ka ndryshua për shkak se ka pas raste kur ka ra flaka, ka pas raste kur për shkak ndërtimeve që janë ba me laqe dhe me gur, ka pas devime, do mund, ma ndena e gjithë mund një në mundua me mirë mbajt, me regullua, me ndërtua. Për post që e ka ndërtua këtë gjamije, cila i ka parametra 12 metrë për 5 më të cëntin dhe me një një kraj ka 13 për 5 për 5 dhe, kjo gjami, do më honë, në mesin e kësaj gjamije ka qenë një mej tep, ka qenë edhe një banjo publike e vogël, të cilën nuk i dijen sot gjurmet, po me ndohët se e ka ndreq edhe namaz gjahun, një gjami fushore me të cilën do të flasi më pastaj, e ka ndërtua në fshatin buzes, ose në rafshin e fshatit buzes. Për këtë arsue, 
Mehmeti baba e ka pas Hajredinin kurse Ilyasin e ka pas gjysh. Andaj, kjo familje nifët si familje që ka ndërtu edhe Saraj, e mërënda edhe sot e kësaj dite egzistonë Saraj, gjamia i ka muret rrëth një meter të rasha, e ka një minare që nuk i kalon 5 ma deri 18 metershin, ka qenë une ku marit me pa që kur ka qenë embuluar dhe ka qenë sistemin e vjetër edhe me rasa, Gjamit si namaz gjahu i buzezit edhe namaz gjahu i prizanit ka të pakta, janë të pakta, dhe mon gjithë botën janë shumë pakta, për këtë arsu edhe ka vlerë tjash zakonshme historike, edhe ka vlerë tjash zakonshme përëndësin me të cilën neve, me të cilën neve duhet të mu gëzu edhe me pas knaqët edhe me mirë mbajt atë rrët. Andaj, edhe... Ska i dalon këto gjami, hozë, me se janë kast të pakta në gjithë botën, me cfarë karakteristika është dalon këto gjami të tjera, pa? Prej karakteristikave të veçan të asë, këto gjami nuk janë të mbulume. Pa. Nuk kanë, dhe më nuk kanë... Për shëmbën për falën e bajrame, pa? Thjesht, për para dhe një vend ku falet mi hrabi i mami, e kanë një hytë bet vogël dhe kaq. Dhe mon, nuk kanë asë nuk janë tip me kupol, asë nuk janë tip me ta unë trafësut, ka majtë koha mirë ose jo mirë, e kanë shfrydzua për lutje, për shi, e kanë shfrydzua për bajrame, e kanë shfrydzua për gjumo, e kanë shfrydzua për... Dhe mon, lutjet ndryshme në të cilën i kanë bon banorte asaj koha. Për frika është reagimi unë ndaj një kërsnimi të caktuar. Edhe kjo kërsnimi caktuar është real, është i ashtëp, është i njohur. Nga se, kur kemi reagimin nga një kërsnim i brendshëm, jo real, atër këtu kemi të bëjmë me ankëthin. Dhe këtu është se dhe ankëthin është lej frike. Mirë po, frika, ajo që farë dimne, është kur kemi frikë për i diqka që është i njohur. Jo për i diqka që është i pa njohur. Pra ndaj, du të bërë këtë dalimin. Nga se të dyja në frika, mirë po, kur kemi një objekt të caktuar të njohër për neve, për rëzikun e ti, për mundësin që mund të nashka këto i dëmë, kjo është frikë. Pa, që ka ndodhë brenda nesh kur frikësohemi, kur kemi frikë të ndryshme? Po të gjithë jemi përbalur me gjëra të cilat në frikësojnë. Dhe me njerë vrejmë se së pari zemra fillon të rej shumë shpej. Si kurse është duke në kapë ndë një atak i zemrës. Pas taj fillojmë të djersitemi. Fillojmë që frimarja jonë të zihet, në gushtohet gjokësi. Pas taj kemë e ndje me njerë edhe të dhimbja e barkut. Ndodhë pas djersitjes, ndodhë që të kemë edhe simptome tjera që mund tjetë urinimi i pa dëshiruar, e shumë, e shumë simptome tjera të cilat i dim dhe i përjetojmë gjatë gjatë procesit të friksimit. Gjdo gjë lidhet pas taj me pasoja që ne i kemi provu. Ata të cilët kanë frik lërcit. Ata të cilët kanë frik për shambull të hipi në aeroplan. Zakonisht ka një përvoj të të rishtë në femirin e tyre. Ose janë rëdzu nga pema, ose dikush i ka friksu nga një lërcit e caktuar sa ka qenë, kështu që tani e bën lidhjen truri e ti e bën lidhjen, si rezultat për ta mbrojt atë. Më ka rastis me një shok i cili kishtë e frik nga aeroplani, edhe pa ta pyt. Mësë ke pas në i përvoj ti ma përpara, tha po, jam rëdzu nga pema. Edhe ka hub vedijen. Kështu që, tash truri i ti e kam bajt me në këtë rast. Dhe gjdo gjë që është e njashme me këtë rastin e me parëshëm, atër truri ti a aktivizohet si mos mbrojtëse. Shqyqo, se jeta jote është në rëzik. Ti mund të pësosh ashtu si që ke pësu. Dhe tani, a i nuk din se qëfar është duke ndodhë në trupin e ti. Filojnë pikreshtë ato, djersitjet, filojnë raja zemrë, që nuk e din se a është duke pësu në i sunë në zemrë, pas ta i dhimbja barkut, vjelja, maramendja, e gjitha, që pas ta i kryojnë panik, panik, Pas panikë. Një jarë në të regonë Abdullah ibn Amr, radhi Allahu anhu, thot një dit profeta alaih salatu selam vizitohet e njëri i cili kështë ardhë nga largë dhe në bise dhe si bërë profeta alaih salam të regoj për kështë një jarën e amanetit të nuhut alaih salatu selam. Thot, i dërgoj Allahu sallallahu alaih salam ndërko që porinim me sahabet, tha, 
Nuhu, alaihi salam, i mblodhi djem të ti për para vdekjes dhe ju tha, o bite mi, do t'ju urdëroj, do t'ju leja më në dy gjëra, urdër, dhe do t'ju ndaloj për dy gjërave tjera, me këto punon i gjithjetën. I urdëroj që të tonë i fjallën la ilaha ilallah, vazhë t'i mishë dhe sa më shpesh dhe t'i qëndroni asaj besnik, sepse fjalla la ilaha ilallah ka një pesht madhe të gëzoti, aqë sa nëse 7 qijet dhe 7 tokat do të mblidheshin bashkë dhe do të bëheshin një trupi vetëm. Dhe të goditej pra kjo trupi vetëm, kjo plaka e vetëme, me fjallën la ilaha ilallah do të të coptonte. Dhe ju urdëroj, ose ju porosis, ose ju këshulloj, që të toni sa më shpesh subhan Allahi u bihamdihi, sepse me këto dy fjalli, pra me këto dy forma madërimit zotit, falet dhe lutet gjdo gjales dhe gjdo kryes e kryuar nga zotit gjithësis. Dhe ju ndaloj prej dy gjërave, ju ndaloj nga shirku, i dhujtaria, dhe ju ndaloj nga mendimansia. Me kajsh marron dhe hadithi profetit a.s. përsa i përket porosisë në nuhut. Njëri për sabëve që ishte prezent të profetit Zotit, a mund të pys i tha po, tha profetit Zotit, nëse dikush për nështë do të vishet mirë, a është këmë mëndi masësi? Tha profetit a.s. jo. Nëse dikush të do të mbathet mirë, a është këmë mëndi masësi? Tha profetit a.s. jo. Nëse dikush të do të parfumoset mirë, pa parfumin më të mirë, robën më të mirë, mbathjen më të mirë, tha profetit a.s. jo. Tha atëhero profetit Zotit, a në esero se qëfar ke për qëllim me mëndi masësin, tha profetit a.s. pra si plotësim i hadithit, tha mëndi masësia është i njërimi i të vërtetës ose mohimi të vërtetës dhe përqmimi ose nën vlefsimi i njerëzve. Pra, kjo është përkvizimi i vërtet i mëndi masis dhe nuk ka të bëj me mënyrën se si bishet njëri ju apo me mënyrën se si parashitet kër ajo është bënda të lejuës dhe halalit. Kanceri është një prej së mundjeve shumë të përhapura këdo në bot, por edhe në vendin ton, se si zhvillohet kanceri u folë në emisionin Shëndeti në Fokus me Gintian Litan dhe doktorin Petrit Leka, ndërsa më pasë do të ndjekim edhe përmbledhjen nga emisioni morali të dërguarve me qrast të hoqë Enes Goga ka folur për temën morali dhe pejgamberia. Kancer ishtë si një së mundi si gjithë të tjerat, e cila mund të kurohet. Pra, ka një një trejtim. Dhe ajo që është më kryesorja, mund dhe të parandalohet. Sepse, një nga shka që të kryesore të formimit të kancer dhe të zhvillimit, është dhe mënyra jetesis. Janë faktori që vetë njëri ju, në vërmitarinë të ti të përdiqme, prish bioritmin, dhe i kryon mikroambientin i qëlizove kanceroze të zhvillohen. Pra, rësuje se ato dhe në kushtë normale, prodhoj në trupi në gjdo njëriu. Pra edhe një person normal mund të themi që ka shansë për gjyllu. Po, ka onkogeni që uajnë ato, që rizat kanceroze që formohen në trup. Por atje ku mikroambienti, se ambienti i mathe është ambienti që në rëthon ne, por dhe që rizat kanë ambientin e tyre, gjdo që rizë është një univers më vetë, e cila ka ambientin ku jeton, kur prishet kjo ambient, atëre që faqet kanceri dhe zhvillohet. Këte e kanë dorë shoqëria, e kanë dorë njëriu, e kanë dorë mjekësia, të gjitha bashkë këto, bëjnë që kjo frikë nga kanceri të largohet, sepse nëse meren masat, atëre dhe evitohet parandalimi ose kurohet në mënyrë të atilë që të mos jetë aqë i vëqëm, sa që shikohet dheri tani. Fakti që kjo së mundi e vjenë në rritje, të regojnë që të dy faktorët ka ndryshuar. Bashkëve prim. Ambienti në vetë themi që ka produkte toksike, ngrohja, këto që të shlirohen radiacionë jonë i zusë, gjithë këto përpim faktorët e jashtëm. Mërsa nga ana e faktorve dhe brëndësëm, është stresi që e shëqëron njëri unë, është mënyra e ushqyri si njëri unë, sot ushqimet, nuk kanë atë vlerë ushqimore që kishin tani ushqimet, jo, nuk janë bio, po janë ushqimet më përpunuara dhe një, ushqimet konservuara, vetë përdorimi këtyre herbicideve, elementve tjerë, e ka nullur efektin e tyre dhe në shien e shikojmë që nuk e di ju rinia se si e konstatoni, por ne shikojmë në ndryshon mishë që hanim e mishën tani, apo dhe frutat të tjera, produkte të tjera. Gjitha këto janë kombinuar, sepse të dy janë të lidur ngusht me njëri tjetin, faktori jashtë me të brëndshme. Të dy akto kanë quar në një rritit të numërit kancerit. Kanë quar dhe bioritmi jetës. Kanceri këtë ka që zhvillohet në shumë rastet dhe në mënyrë të nëzare, se që kanceri pankrasit. 
kancer i pagrasit, në përgjithë si kalon me ndo një dhimbje të letë në mes të barkut, në kërthiz, kemi pas se raste që baj mund një pacientë dhe përsho. Asa i dhimbje e shpina, i themi në dhimbje e shpinës. Dhe ajo kishtë e marë kushe 2-3 vjetë, kishtë e marë anti-inflamator, voltaren, dexamatazon, paracetamol, trajtimin e dhimjes, aromatizm, i thonjë spondylar troz, dhe sa tëre ishte dhe që nuk gratë, në përgjësi nuk e të regonin ekzaminimin e gjirit. Ajo ndoshtë të kështë konstatuar gjendrën, por nuk e të regonin, dhe thoshtë të më dhe më shpina, se gjendra nuk e dhimë të që kështë në gjitë. Në një ekzaminin pasaj, në vizit me konsult me onkologen, me profesor Adelinen, ajo dole që kështë në një kancer në të stadit 4. Allahu ka përzgjedh në mesin e njerëzve pejgamber të dërguar, të cilët ishin lajmëtar dhe para lajmërus, ishin përgzus dhe qërtus. Me qëllim që njerëzit nesër para Allahu të mësken argument dhe dëshmi se ne nuk kemi, ne nuk kemi informu, ne nuk kemi lajmëru, ne nuk kemi përgzu. Në thëtë Allahu të bara ka vatala, nesër në ditin e gjykimit, Gjithë ata mëhus, të gjithë ata pa besimtar, të gjithë ata kundeshtar të rrugës se pejgamerve, Allahu i balafaqan me faktin dhe argumentin, a nuk ju kemi dërgu juve një numër të malë të pejgamerve, të cilët kanë qenë lajmëtar, të cilët kanë qenë përgëzus, për gjithë ata të cilët kanë pranu dhe janë dërzu të ecin rrugën e Zotit, por në të njëtë nko kanë qenë edhe para lajmërus dhe qërtus. Një dëtyr tjetër e pejgamberve të Allahot në misionin e tyre është se ata në plët një e kanë kumtu dhe e kanë transmitu gjatë misionit e tyre thirjen dhe fjallen e Allahot të bara ku atara në plët një. Nuk kam bet asgjë e mangët dhe nuk kam bet asgjë pa u thënë nga ana e pejgamberve të Allahot të sallallahu alaihi me sallam. Thëtë Allahi ma dheshem në kaptinën ankëbut, a jetin të të mëdhet, o in të këdhibu, fa kad këdhëbë umëmu min qablikum, wa ma ala rrësuli illa l-belagu l-mubin. Allahi ma dheshem i drejtojt të dërguarit tonë. Muhammed të alësam duke i thënë. Nësa ata ty të përgënjështrojnë, atëherë ti mos umërzit, se edhe ata që ishin para teje, e patën fatin e njëtë. Edhe ata parateje, popujt parateje, i përgënjështrun pejgamberet parateje. O ma ala rrësuli, a din të cila është detyra jo të o Muhammed, detyra e të dërguarit, detyra pejgamberit, detyra jo të o Muhammed, është ille l-belagu l-mubin, që ti tjesh i qartë në kumtimin të ndë. Djetarët islam thonë, thirja më e mirë në islam, Da veti me i fuqeshëm në islam është thirja e heshtur. Da veti i heshtur. Cilë është da veti i heshtur? Thirja dhe da veti i heshtur është thirja dhe da veti me sjeljen, me moralin, me edukaten, me etiken, me mirë sjeljen kër ne është përfaqim edukaten islame. Për këtë ka nevoj shëqëria jonë. Shëqëria muslimane, se ne jemi 96% musliman. Shëqëria jonë, populli jynë, ka nevoj me i pa bukurit dhe në këtarin e islamit, në sferën e mirësjelis dhe të edukatës islame. Me rastin e 28 nëntorit ditës pavarësis e Shqipëris në emisionin këndi i diskutimit, folëm me hoxën Fatmir Latifa i cili ka përmendur kontributin e hoxalarve në mbarë trojet shqiptare, të cilët të dhanë gjithë shka kishin që të ruajnë trojet shqiptare. Theksoj se feja islame fëton në atë dhe dashurie kjo dëshmohet duke u manifestuar në praktikë. Ndërsa të pramëtë në emisionin për të të sërimës, gjithashtu folëm për nxarjet në Shqipëri, ku si pasoj e tërmetit humbën jetën shumë njerës dhe shumë të tjerë janë lënduar. Kjo emision u realizua se bashku me hoxën e kremat diju. Ne kemi model në gjithë atë historitë e bujshme fetare, 
islame. Ta tyre njerëzve të djetarëve, cilët jenë pishtarë për ne, jenë kandil ndryquës të rrugëtimit të ndrejtë knatsive të Allahut, pas taj të këgjëllarë të anë të cilët dhe ulema e djetarë, që nësë një rëthonë një emision të vetëm, si kërë është kë, nuk kemi mundësi të përkufizojmë vetëm emrat e djetarëve që ofshin duke fillu nga lidhja e prizërenit në vitin 1878. E pas taj në vitin 1912, që koincidon sot me ditën e pavarsis një të nko dhe dhe të lindjës komandantët legendar të UQK-s Adem Jasharit, Rahmet Pot Shpirti ti. Prej 14 firmëntarët, apo në nëshkruës të deklaratës, që kanë qenë 27, kanë qenë të besimit islamë dhe të tjertë, kanë qenë të besimive të tjera me gjdo respekt, prej këtyre 27 të besimit islamë, kanë qenë 5 imëmë, të cilët kanë vënu firmat e tyre në deklaratën e pavarësisë të Shqipënisë me datë 12.28 në ndorë. Pra roli të tyre ka qenë i rëndësishëm në spalën e pavarësisë të Shqipënisë. Aj ka qenë i pa tjetërsushëm, i pa ka përcyshëm, një rol shumë do me thënës të cilën për i tyre ka pas shumë e shumë, të cilën nuk banë me i harunas një rëthon ymër për izreni, Hagje Vebi Agulli, një djetar tjetër, Hagje Vebi Dibra, pas taj ka qenë Hafiz Ibrahim Daliju, pas taj ka qenë Hafiz Ali Korqa, pas taj ka qenë Hafiz Ali Kraja, pas taj kanë pas njerës të tjerë, cilë kanë morë pjesë më njërë direkte, po indirekte, si që ishte Hagje Zek Peja, e Mulla Halim Vlahia, e Hoq Tahsini, e Hoq Recep Voka, e Hoq Ferit Voskopula, e Hafiz Ismet Dibra, e shumë shumë djetar, e ulema, e uredit të mëdhej të kauzës kombëtare, të cilat me pjotë kuptimin e fjales do të shenon historia kombit tonë, që djemët edhe nipat dhe mbesat dhe stërnipat dhe stërmbesat do të kanë qka me shkrua, qka me nëzirë për i këtyre njerëzve të mëdhej të cilat i dhanë shpirët kauzës kombit tonë. Shqiptarët, musliman, këtë rast, hoqëllarët imsuan gjematin e tyre, se nëse deri dje ka thonë jam turk, qëllimin e ka pas jam musliman, nuk e ka pas qëllimin të etniteti turk, po ne imi shqiptarë, musliman, edhe erdhen rëthonat që do duj hoqëllarët që ti sensibilizojnë popullin dhe gjematin e tyre, mënyrë që ti dregojnë rëndësini kombit, rëndësini përkatsis kombëtare, që nuk bje ndesh me Koran, që nuk bje ndesh me fjallë të pejgamberit, nuk bje a.s. Nuk bje ndesh në asë një rëthon me kërkesën e zotit për robërit e ti në tokë, sepse armit që të sërbë shpeshherë kanë dit ta provokojnë opinioni, si do mos gjematin tonë, ma dje duke ditë që edhe pse është një minoritet i besimit katolikë, për jenë të gjaku të një shqiptarë, kanë tëntu me futë për qarje dhe vlavrasin mes shqiptarëve muslimanë dhe shqiptarëve katolikë, apo dhe ortodoksa të një Shqipëri, mi po gjëllarët kanë qenë, me pjotë kuptimin e fjales, kanë qenë ajo penda, e cila e kanë, ose ka qenë ajo istikamje e fort, e cila e ka bloku dhe nuk i ka dhonë mundësi atyre të rathtarëve dhe atyre njerëzve të pabes, të hapin këtë derë që shpesherë, kanë të ndu, do të thotë me mekanizmat ndryshëm shtetëror, të hapin nderën e vlavrasjes. Kemi përjetuar edhe shumë emocion pozitiv, gjithësësi, kemi përjetuar edhe shumë krenari, duke i pa njerëzit të bashkëndjejnë me të dëmtuarit nga tërmeti, duke i pa njerëzit të dhe më thonë të ngritën në kambë dhe të fillojnë që të bojnë atë që kanë mundësi. Ishte një mobilizim, me ndoj që ka qenë jashtë zakonisht interesant në dy sfera. Ka qenë mobilizimi, me thonë kështu, gjithë popullor. Edhe ka qenë gjithësësi një mobilizim institucional. E posa që reshtë po flasë për këtë pjesën, për këtë pjesën, po themë, e kësaj, e kësaj anës këndej kufinit, të Shqipëris, do të quaj tani edhe Kosovën Shqipërin, jo për folklorë gjithësësi, po për të tregu se fatkesin gjithësësi e përjetojmë edhe dhimbjën e përjetojmë të gjithë njejt edhe bashkë. Ne dhe nga njëherë bojemi solidarë, jemi solidarë për nga natyra, jemi të dhemshëm për nga natyra, mirë për shpesher reagojmë, reagojmë si rjedhoj e euforis. Dhe ajo eufori që në situatat këtila prapë mendoj se është shumë pozitive, është euforie e mirë, të të kapë euforia dhe volneti për të ndihmu dikujtë, shka dushim si kjo është euforie e mirë. Por këtë euforie është mirë të amenagjojme dhe atë volnet, atë motiv, atë dashamirësi, atë mshirë, atë dhe mshuri, është mirë që 
që kur në situatat caktuara është shumë e vrolshme, me pas mundësi me deponu një pjesë të saj që mos me lonë me u derë, mos me lonë me u shka për derë. Dhe më thonë me vazhdu në dihmesat prej momentit të parë, si kur se ka ndodhë, prej ditës e martë, por pastaj me vazhdu kjo edhe atë euforim mos me lonë pastaj që të fiket me e shëndru euforin në një burim të vazhdueshëm energjie, e cili do të në ashtuj që të bëhmi bëmeras edhe solidar edhe në vazhdimësi. Kam shkru kështu për një patriotizm të vërtet, Samir do të ishte që gjithë euforin patriotike që ne shqiptarët e kemi në suficit të përkthejmë në praktik konkrete. Do të thonë euforin patriotike sa të dush, ndërsa do të thonë praktik konkrete me gjithë atë e lëk për të dëshiruar. Nëse ti është patriot, dhe të thot, t'ja dua është mirë në kombit tëndë. Atër kam një thiri për të gjithë. Se kështu e kuptojmë patriotit. Qëka është patriotizmi? Vendit tëndë edhe popullit tëndë mja dashtë mira. Mendoj se gjithë pajtojmë për këte. Atër hajde të bojmë kështu. Të bojmë i sa më patriot. Duke mos bërë keqë, duke mos vjedhë, duke mos gënjë, duke mos tratu, duke mos keqë për nuk është patriotizm, atërë nuk e di se si ka mundësi të definohet ndryshe patriotizme. Të bëhemi patriot duke shtuar intenzitetin e besnikris, bëmirsis, solidaritetit, tolerancës, zëmërgjërsis, vetë mohimet. E kjo pastaj lidhët edhe me situatën e kryuar nga tërmeti i një së të gjasht nëntorit. Mu atëherë do të në ketë hi e flamuri. Pra njeri, ne jemi popull që festojmë, kemi të shirë të festojmë, por shumë shpesh festojmë pa pa bazë. Dhe pra, e në fund në fund të suksesit, atëherë festa. Mu atëherë do të në kishtë e hije flamuri, festa, plisi, gëzimi dhe pretendimi se jemi dhe jemi. Për ndryshe, gjdo gjë mbetet në nivelin e euforis, mbetet patriotizm i datave dhe eventeve, pa frym dhe vlerë reale. Suksese. Për adhurimin e vërtet, u folë të shtunë në emisionin Ky është Islami me Ilira Demin dhe Hoxën Bledar Hagjiu, ndërsa të kemisioni jetaj për te ime Hoxë Gentian Mara foli për jetën në gjenet. E Hoxë Zeki Qerkezi, këtë javë soli temën momentet e arta para selamit, pra para se besimtari të krye i namazin. Kjo tem erdi të kë emisioni pse po falemi. Disa gjëra, Zotë i madhruar, ja ka bërë obligim një riot, në mënyrë që aji të ruaj dignitetin të cilin ja ka dhenë Zotë i madhruar. Që të ruaj atë dhe qënin e ti më këmbës në tokë. Të ruaj privilegjin të cilin Zotë i madhruar, ja ka dhruar edhe ja ka vendosu. O la katë khalak në l'insan e fi ahsen e të kujim. Ne kemi kryu një riun në formën më të përsosë. Pra këtë përsër smëri, një riu, do të ruaj me skriesave tjerë në momentet që ruan Këto raportet duke zbatuar urdër të Allahu subhanu të ajë. E raportet fillojnë fillimisht me ato që janë obligime dhe ato që janë farës. Ato që janë obligime ditore, javore, vjetore ose jetike. Sepse po të shikosh... Që se zakonisht për mridhen të pesë shtyllat e islamit. Pesë shtyllat e islamit. Po të shikosh shtyllat e islamit me kujdes. Do të shikosh që këto e në adurimet të cilat mund të ndahen. Janë adurime ditore, që janë namazet, janë adhurime të këtë cilat ka dhe adhurime javore ose adhurime vjetore, si që është gjumaja. Gjumaja është namazi, gjumasë është adhurime javore. është një loj simbolike cila kryet gjdo javë. Zekati, pra ajo obligimi i pasuris për të cilin njëri u duhet demonstrojnë mirë njohin, kërshi kryu, si që i ka dhenë, e ka funizuar me pasuri dhe begati, duke i dhenë fukarejve, 2.5 përshind nga pasurie e ti, kjo është vjetore, ose haqi. Haqi është adhurim jetik. Pra, mjafton që njëri u të kryi njëherë në jetë haqin dhe i ka përmbushur obligimin dhe i zotit subhanu të ale, zotit madhurishum. Pra, adhurimet janë shumë dimensionale. Gjërë me të cilën adhurimet më të larta janë ato që zotit i ka obliguar ka obliguar që të adhurojmë atë njëtë vetëm pa shokë. Zotë i madhë knajqet, gëzohet kër ne i kërkojmë, i lutemi. Si kurse hidhërohet kër ne 
largohem me prej ti edhe nuk ja paraqesim kërkesat. Nuk është si një njerëzit zoti lartësuar që lodhen nga kërkesat për kundrazi. Sa më shumë ti kërkosh zotit madhuruar, ai që më shumë ai knaqet dhe gzohet me robin, sepse robi në këtë moment kur i kërkon zotit lartësuar, duke e madhuruar dhe lartësuar atë, duke besuar se ai është zoti i kësaj gjithësie që përkujdeset për të dhe gjithë jetën e ti, zoti i madhuruar do të ngrej këtë njëri. Këtë njëri i cili tashmë e ka kuptuar e, e ka kuptuar qëllimin e existencës, e ka kuptuar e, e, mënyrës e si a i mund të arri krenarin dhe lartësin e duur si kries. Kur ti je në raport me gjithë gjithësin, duke madhuruar zotin, e gjithë gjithësin ashtë në një madhurim të zotit lartë, sepse gjitha i binden. Jeta e kësaj bodo është fillimi i jetës së tjetër. E normalisht gjithë shka ndryshon për njëri unë, duke njësur dhe nga fizionomia e ti. Profeti së në lohu ali i hosellem i pëtur rrëth e, këti fenomeni, pra duke përshkruar gjennetin, malsin e gjennetit, objektet në gjennet, dyrët e gjennetit të cilat janë ka i gjigande sa e, po flasim për, për grupin e 70.000 vetave të cilat hynë në gjennet, pa logari hynë një kohësisht, në gjennet, për sigur se i ka përshkruar profeti së në lohu Ali i Hoselem, mëndja me një herë të shkon po fizionomia e njerëzës si do tjetë në gjennet. Pra, a do, a do tjenë me fizionomin që ne jemi mësuar të shohim të shmë, pra ku njeri u më i gjatë, kalon 2 metra e pak, madje, madje, nëse, nëse do të themi që 2 e 30, pra e konsiderëm njeri u më i gjatë në bot, nuk shohim. Ndërsa një mesatare është njëri unë ka 1, 70, 1, 80, 1, 85, kjo është mesatarja e njerëzë, që ne jemi mësuar t'i shohim sot me komësit e ndryshme. Po gjenneti val, a do t'ket të tila për masa, për këtë nga përgjigjet profeti Alehi Sërat, dhe selam, gjennetlit do t'hyn në moshën më t'bukur thot në gjennet, në moshën e forcës, në moshën e rinis, pikrish në moshën 33 vjeqare. Fiziku i tyre, thot do tjetë si aji i ademit alihi selam. Dhe e ka përshkruar në hadithet të tjera që ademi alihi selat u selam ka në tullu hu si tunë dhe ra. Gjatësia ademit alihi selam ka qënë, thot, 60 para kra. 60 para kra ka qënë e, lartësia e ademit alihi selat u selam. Dhe këto 60 para kra, Nuk mund t'i përkthejmë që është vërteta me metrat të sak, me sakëcine të yre të vërtet. Pra profeti Ali Islam në njofton se gjatësia e demit ka qënë pikrish 60 para kra. Nëse këto 60 para kra sot janë 30 metra, apo janë më pak, apo janë më shumë, këte ne nuk e dim, mund të vërtetojmë. Mërguli për i Zotit, Zotin Kur'anit i familjart në, në njofton sa ata nuk hanë si pasoj e etje, sa asë nuk pinë si pasoj E, pra si pasoj e uris dhe asë nuk pinë si pasoj e etjes, nuk vishen sepse kanë nevojën e veshjes, por e gjitha kjo ndodhë për jetësim ose shijim të mirësive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra gjenëtlit kur nuk uriten, kur nuk i ka plon etja. E gjitha ajo që ndodhë në gjenët është për jetim i mirësive të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra janë këto dalimet apo ndryshimet në dasit mi disë e botës në cilën ne jetojmë dhe botës së realitetit e cilën në pret. Ditë natë, alo me dhonë, një mi vjet jetë, dhe të mi vjet, një qinë mi vjet, një milion vjet jetë me dhonë, edhe të ratë, të gjithat, një milion vjet, me kalu në sejzi duke falendur Allahun, prak, prap nuk mundësh me eble modhin e Allahut. E qka është këj malë? Inne me të vërtet, sillat Allah, ilë gjenne, mali Allahot është gjenneti. E kjo vlem për gjdo njeri, duke i përfshi edhe pejgambert, duke i përfshi edhe Muhammedin sallallahu nësë selem. Sepse nuk ka njeri ideal. Njeri u hyn në gjennet, për mes rahmetit mëshirës Allahot. E se bep, për me të mëshiru Allah, janë veprat. E këto vepra, ma kualitative, i ka bërë Muhammedi alaihi sallallahu nësë selem. Pa konkurencë, prej gjdo njeriut, sepse aj mësë shumë të e ka deshtë Allahun. 
Min er pasti vjen Ibrahimi a.s. As Ibrahimi s'ka mujt me desht Allahun, me pas dashurin dhe Allahut, sa Muhammed a.s. Qoft pak, qoft ma shumë, por nër Muhammedin sallallahu a.s. Pre duave tjera të cilat i ka thënë Muhammedin sallallahu a.s. në këtë pjesë të namazit, në momentet e fundit, në momentet të arta të namazit, ku thamë është një hapsir kohore, edhe është një pozit e trupit, në të cilën pozit, në të cilën ku, mundet njeriu shumë me përfitu, edhe është dëmë i madhë, edhe më katë i madhë, me leju njeriu që kjo ku le të shkon huqë edhe nuk shujzon, nuk përfiton. E këna pas hadithin e Aliut radiullë anë prej filimit të duat hyrse. Muslimit rasmeton edhe të tjerë nga Aliut radiullë anë, i cili në të njetin hadith, në të regon cilin dua hyrse e ka thënë Muhammed s.a. Më gjëhtë uëgjhi li lëdhi fëtër samatu lë ardë, hanife muslimin o ma ene mëllë mëshikinë dhe vazhdonë. Pastaj në të regon të se cilin dhikër e ka thënë në ruku, i njeti hadith, cilat janë këto fjallë cilat i ka thënë kjo sahabiju. O Allah, unë po të lutem, unë po kërkoj prej tjeje, bi enneke, sepse ti, elua ehadus, elua hidul ehadus samed, i vetmi një, elua hidul ehad, i vetmi një, po e përfurcon, nuk ka zot përvec tjeje, o Allah, ti i vetmi, ka mujt me përfum, me mjaftu edhe me uknosh me këto, por jo edhe përdojt, elua had, një, ti e një, i vetmi e ti, e samed, gjithkush ka nevoj për ty, o Allah, gjithkush e gje nevojen, i plotson ato nevojat e veta, dëshirët e veta, vetëm të ti, gjdo kryez pa për jashtim, e samed, i cili nuk ka nevoj, është bosh për nevojës për diqka ose për diken tjetër. Kalem tani të këtë dy përmbjetve të fundit për këtë emision, të këtë emisionin në fokus Julian Gjerahu dhe iftuar i ti, Edison Qera i folën për ndikimin e artit të këtë njeriu, ndërsa për Muhammedin a.s. edhe më tej foli hoq Bajram Karabegu në emisionin pejgamberët shëmbëltyr për njerëzit. Një ve për arti përsa këto dhëtëm nga koha, që do thotë sa do që ne të bëjmë marveshje, konvencionet saktuara, në një koha për një tjetër, një brez apo një brez tjetër, se qëfar do që uajmë, ve për arti, koha ka të reguar që ve për arti kam betur në shumë rast, ajo e cila është përqmuar, ajo e cila nuk është pranuar, ajo që është refuzuar në kohën që është bërë. Dhe vetëm kalimi i viteve, kalimi i kohës, deri dhe i shekujve, ka vendosur atë në vendin meritor, në vendin që i takonde. Pa dyshim, si shtot dhe një mendimtar italian, Benedetto Croce, e kemi shumë më të let të përcaktojmë se qëfar nuk është art, se sa qëfar është art. Fjela vjen, pikturat të tregu qam, po themi, bëjnë dukshëm, do më thonë, e flasin, e thonë dukshëm që s'kanë lidhje me artin, atër në thjesht një dekor që merët paka shumë nga njerës me shije të dobet estetike ose të mesatare dhe thjesht vendoset aty se duhet me u vendos për fort zakoni në mor apo diku tjetër. Por ama, ato nuk janë vepra arti. Si e shikon një person, nuk e shikon një tjetër, dhe qëfar më recepton dhe qëfar merë nga një vepër një person nuk merë një tjetër. Por, vazhdojt me ndoj që ka diçka që i bashkon të gjithë njerëzit për balë një vepër, një vepre, të 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 vërtet arti për balë një vepre e cila është njësur me qëllimin, e që interesuar nga shdo gjë dhe vetëm për kryim, për kryim dari. Cila është kjo për bashkët? Kjo për bashkët është që minimalisht ti duke lënë rrugën, duke lënë interesat ditore, duke lënë mardhënjët horizontali që kemi njerëzit, me mardhje dhe me dhënje, duke lënë raporte pra të ashtuqyjtura të rëndomta të ditës dhe të natës tonë duke futur një galeri, apo duke shputur për lëzuar një poezi, apo për të gjuar një kompozim të saktuar muzik, ndodhë diçka tjetër. Se qëfar është kjo diçka tjetër? Nuk jam nga ta që e marrë do të përsi për të përkuvizoj. Dhe besoj që nuk është për të përkuvizuar, 
sepse në qasin që ka përkufizim për diçka, ka marë fund historia sa që. Pa dushim, ka një loj qasje, do më thonë, si që themi rëndome shiojnë, ose mahniten. Ky është mesaj, në qasin që kjo mahnitje, kur thot dikush u knaqa, u mahnita e shiova, e kuptova, leta përdori dhe këtër, nuk ka shumë rëndësi, ne po bëjmë, kur bëjmë dadhimi me skuptimi dhe përjetimi dhe kemi më shumë rafshin e nocionit, në rafshin filozofika apo konceptual, në gjera për cilat nuk du në din shumë njerës dhe kanë drejtën e tyre të mos din. Jo, jo se cili do merët me këto tema, falzodit njërështit janë ndryshëm, sepse si kur tishin të një përirje, do më të ndryshë dhe pa mundur bashketesa, nuk duen të jadin pra shumë njërështit për këto pjesë. Por në qasin që dikush nga zle, nga një dram që shkon, nga një muzikët saktuar, nga një vepër artit pa more, apo nga një roman, apo poem, e ka rrit qëllimit. Nga raste që pejgamberi Ali Sato Sam u balafachua drejt përse drejti me ju besimtarët me kas, me mushrikint e mekës, e që u detyrua, ndoshta dhe ju, me vullnetin e ti, që ti pranoj disa kushte nga pala e mekazve, si kurse në atë që gjuhet beja të rridhuan, besatimi i rridhuanit, apo sulhul hudejbije, armëpushimi marveshja e hudejbijës. Në këtë që ka ndodhë në vitin e gjashtë, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam ju detyruan, u detyrua që ti pranoj disa kushte. Pa dyshim që ato kushte ishin hajrë për muslimanët, edhe Allahu Azuzhel pranimin atëre kushteve dhe në nëshkrimin në atë kontrate qujti ina fetahna le ke fethan mubina. Një të kemi apë një fiturët, fiturët qartë. Do të thotë, ajo, edhe pëse në pomje të jashtë me komunë si të duket se ishte negative për muslimanët, po në realit atë Allahu Azuzhel të rëgëj që ishte shumë pozitive dhe e quajti atë Allahu Azuzhel fethan mubina, një fiturë qartë, një fiturë triumf të qartë. Në këtë marveshje, ishte që Muhammed Ali Sosom në vitin tjetër, kur të vi, ta vizitoj me këmë vetëm të rritët. Dhe kur ndodhe viti i arshë në viti i shtatë, pejgamberi Ali Sosom shkoj në meke, dhe ata si që ja kishin kushtëzuar, që të mos mirin armatim, Muhammed Ali Sosom ju përmbajt nuk mori armatim. Nuk u fut në meke me armatim, edhe pse është duke u fut edhe në mesin e armeshve të ti, Në anën tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ju përmbajt ditëve që ja kishin paracaktu ati që ka drejt të qëndroj në meke. Pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam qëndroj vetëm të rridet. Sepse kishte pranu diçka të tilë dhe Muhammedi alaihi sallallahu alaihi wasallam kur pranën të një kusht, kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam jep të një fjallë, jep të një besë atëhere të gjithë edinin se a i nuk e thyen atë fjallëve atë besatim që që kështë të dhënë. Në këtë marveshje në sulhë l'hudejbije, marveshja kontrata hudejbijës, ishte adhe jo pika që përmendëm që nëse dikush nga Mekkasit bëhet musliman dëshërën të vi, ti duhet që ta këthesh. Ndërsa e kundër ta, nuk të lejua që ta ndalësh dikot nëse dëshërën që të vi në Mekë dhe ta pranë i fenë, ose të rikëthet në fenë e mushërikimve që ishte fe e politeizmë. Në gjuhën arabe, fjolla turp, elhaja, është gjithë mund pozitive. Ndërsa, ka pjesë të turpit që nuk i janë pozitive, e ajo nuk futët të këtërmi haja, po është elhajil. Në gjuhën Shqipe, ne po e përktim si turp, por po i themi turp pozitiv dhe turp negativ. E fjolla bëhet për këtë turpin pozitiv. Muhammedi Ali Hisatu Sam ishte i turpshëm dhe nga turpi i ti, ishte që nuk dëshiran të ta shkëpus fjallimin e dikujt për deri sa i nuk e ndërprinte. Të ndërruar shikuës, kjo ishte e tëra që kemi përgaditur për emisionin e sotëm të përmledhive kolajë javorë. I falim deri që në ndoqët, mirë pafshim.